ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് രണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെവന്ത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ബാക്കി പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ട്വൽത്തിലെ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത് നമുക്കത് ട്വൽത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ മൊത്തത്തിൽ അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പി ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഒരുമിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എസ് ബ്ലോക്കിലെ മേജർ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേഗം നോക്കാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പയ്യ പയ്യ പതി പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻഷ്യം സോ ഇത്രയും എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓക്സൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവരെല്ലാം മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലോവർ ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവർ അത് താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലെ എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സ്വഭാവവും അതിനനുസരിച്ച് കൂടും സോ താഴേക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജി വീണ്ടും ലോ ആയിരിക്കും സോ ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓക്സൈഡ് ഫോമേഷന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിത്തിയം പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്സൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് മോണോക്സൈഡ് ലിത്തിയം മോണോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എൽ ഐ ടു ഒ സോ ദിസ് ഇസ് ലിത്തിയം മോണോക്സൈഡ് അതേസമയം സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പെറോക്സൈഡ് എൻ എ ടു ഒ ടു സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് ഫോം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എം ഒ ടു ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡ് ഇപ്പൊ കെ ഒ ടു എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നൈട്രോജനുമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ലിത്തിയം മാത്രമേ കോമ്പൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ആൻഡ് ഫോം എൽ ഐ ത്രീ എൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി വെള്ളത്തെ കണ്ടാൽ അയ്യോ ഭയങ്കര റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോഡിയം മുതൽ താഴോട്ടുള്ളവര് അപ്പൊ ആര് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലിഥിയം സോ ലിഥിയത്തിന്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി വളരെ കൂടുതലും ഒപ്പം അതിന്റെ സൈസ് വളരെ ലോ ആയതുകൊണ്ടുമാണ് അയാൾ സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത് എയറുമായിട്ട് മോയിസ്റ്ററുമായിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ സാധാരണ കെറോസിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാലജൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ ഹാലജൻസുമായിട്ട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഹാലൈറ്റ്സ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എം എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ഇതേ നമ്മുടെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അമോണിയ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമോണിയ സൊല്യൂഷനിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അമോണിയ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ നീല കളർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും സോ അമോണിയക്കൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ബ്രോൺസ് കളറിലേക്ക് മാറും എന്താ കാരണം ബിക്കോസ് ആദ്യം അത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും ആ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ബ്രോൺസ് കളർ 
ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ലിത്തിയത്തിന്റെ ഹാലൈറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ലിത്തിയ ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെലിക്വസ് ആണ് ഡെലിക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം ഇരുന്ന് ഉരുകി പോകുന്ന സ്വഭാവം സോ അതാണ് ഡെലിക്വസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലിത്തിയത്തിന്റെ ഹാലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം ലിത്തിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സോൾട്ട് ഫോമിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാറില്ല അതേസമയം ലിത്തിയം മോണോക്സൈഡും ലിത്തിയം ഫ്ലൂറൈഡും വാട്ടറിൽ ലെസ് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതേസമയം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫ്ലൂറൈഡ്സും ഓക്സൈഡ്സും വെള്ളത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സൊലിബിൾ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലിത്തിയം കാണിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങൾ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏകദേശം ഇതേ സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത് ലിത്തിയത്തിന്റെ ഡയഗ്നലായിട്ട് വരുന്ന മെഗ്നീഷ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിനും ലിത്തിയത്തിനും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിത്തിയവും മെഗ്നീഷ്യവും എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലിത്തിയത്തിന്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിന്റെ ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരുന്നു എന്താണ് ലിത്തിയം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ സോ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലിത്തിയം ചെറിയ ആളാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാസ് ലോവർ സൈസ് മറ്റുള്ളവർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിത്തി എലമെന്റ് ആണ് എന്നാൽ ലിത്തിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ കൂടുതലുമായിരിക്കും സോ അയണൈസേഷൻ എനർജി മറ്റുള്ളവരോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിത്തിയത്തിന് അല്പം കൂടുതലാണ് ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളറൈസിംഗ് പവർ സോ പോളറൈസിംഗ് പവർ വളരെ കൂടിയ ആളാണ് ലിത്തിയം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ട് പാവം നമ്മുടെ ലിത്തിയത്തിന് മാത്രം ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ല സോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ലിത്തിയം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു താരമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സോഡിയം സോ സോഡിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സോ ഇവരുടെ എല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ടെൻ എച്ച് ടു നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കി നല്ലതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എൻട്രൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും കോമൺ നെയിം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡയെ കൊമേഴ്ഷ്യലി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് That is ammonia, carbon dioxide and water. So, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് നമ്മളിപ്പോ മേജർ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം സോ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മേജർ പ്രോഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈ സി ഒ ത്രീ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അമോണിയം കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാർബൺ മോണോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും സോ എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈസ് സി ഒ ത്രീ അഗൈൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കും അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അല്ല വേണ്ടത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ അമോണിയത്തെ മാറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം സോഡിയം കൊണ്ടുവരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എ സി എൽ സോ എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ സി എൽ നമുക്കറിയാം അമോണിയത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്ലോറിന് അല്ലെ സോ അമോണിയം ക്ലോറിനും ചേർന്ന് എന്തായിക്കോളും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിക്കോളും അമോണിയ പോയ ഭാഗത്ത് ഇനി ആര് വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ സോഡിയം സോ വി ഗെറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ സോ ഇതിന് എന്താ പേര്
ഈ നിർമ്മിച്ച വാഷിംഗ് സോഡ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ഉണ്ട് വാഷിംഗ് സോ ലോണ്ടറി പർപ്പസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് സോഡ പിന്നെ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഷിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ബൊറാക്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അഥവാ വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പാണ് നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആളും ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല അയാൾക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മള് കൂടുതലും കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ബേക്കറി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡയിലെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ ഒരു പഫ്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അത് മാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഫോർമുല മറക്കരുത് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരാളാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ അഥവാ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓക്കെ എൻ എ ഒ എച്ച് അഥവാ കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി ഏജന്റ് ആണ് ഒപ്പം ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ കൊമേഴ്സ്യലി ഇതിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കാസ്നർ കെൽനർ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ് അതായത് നമ്മൾ കാസ്നർ കെൽനർ സെൽ എന്ന് പറയും ആ സെല്ലിനകത്ത് ബ്രൈം സൊല്യൂഷന്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി എന്താ ഈ ബ്രൈം സൊല്യൂഷൻ മറ്റാരും അല്ല നമ്മുടെ ഉപ്പ് വെള്ളം ഓക്കെ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രൈം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ബ്രൈം സൊല്യൂഷന്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി കാസ്നർ കെൽനർ സെല്ലിനകത്താണ് നമ്മൾ എൻ എ ഓസിനെ കൊമേഴ്സ്യലി നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് സോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റീജന്റ് ആണ് എൻ എ ഓസ് അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിക് സോഡ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകാം ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ താലങ്ങ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബാരിയം സോ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലവൻസ് അതായത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഇവരുടെയും കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മെറ്റലുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അതായത് ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തു രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ആ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇവർക്ക് വളരെ ലോ ആണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരെണ്ണം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവർക്ക് കൈവരും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഈസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ദി ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എയറുമായിട്ടും വാട്ടറുമായിട്ടൊന്നും ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേർ അതായത് ബെർലിയോ മെഗ്നീഷ്യം വളരെ റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാറില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബെർലിയത്തിനും മെഗ്നീഷ്യത്തിനും ചുറ്റും ഒരു ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും പാസീവ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഈ പാസീവ് ലെയർ കാരണമാണ് ഇവർ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബെർലിയോ മെഗ്നീഷ്യവും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്നാൽ ഇതിനും നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ഹാലജൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലവൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ ആസിഡ്സുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അവർ സോൾട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും തരും അത് ഏത് മെറ
ബെർലിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും ഒക്കെ തന്നെ ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബെർലിയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തതയുടെ റീസൺസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ആ റീസൺസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്മോളർ സൈസ് ഹൈ അയനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹാൽപ്പി ദെൻ ഹയർ പൊളറൈസിംഗ് പവർ and absence of d orbital so idakka thaniyana nammal ivideyum reasons aanu parayunnathu ennal berliyathinum aluminiyathinum characters thokkum valare adhigam similarity undu adine nammal endha vilikya diagonal relationship ennu vilikya so idrekkana general aayittu nammal aa group ne kurichu orthirikkanda point ukal ini ee chapter group inathum namukku pradhana petta oru tharam undu nerathe sodium parnadhu pole ivadathe tharam aanu calcium so calcium thinde oru vaadu compounds nammal day to day life il useful aayittundu so athana compounds ukale namukku onnu vegam vachayapeda കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ക്യുക്ലൈം ക്യുക്ലൈം അഥവാ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ വെൻ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യുക്ലൈം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്യുക്ലൈം സാധാരണ ഗതിയിൽ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ലൂസൺ ചെയ്യും സോ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ക്യൂക്ലൈം തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അത് പിന്നീട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അഥവാ ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സിമന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂക്ലൈം അഥവാ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൌണ്ട് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൌണ്ട് ആണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ക്യൂക്ലൈമിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്യൂക്ലൈമിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഓച്ച് ട്വൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എ ഓച്ച് ട്വൈസിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് അക്വേ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈം വാട്ടർ സോ അതിന് അക്വേ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം സാധാരണ നമ്മൾ ലൈം വാട്ടർ എടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ടേൺ മിൽക്കി അതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ മിൽക്കി അത് മിൽക്കി ആകാനുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതിന് മിൽക്കി കളർ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോവുകയും അങ്ങനെ ആ മിൽക്കി കളർ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലേക്ക് ക്ലോറിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വൈറ്റ് വാഷ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ ചോക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈം സ്റ്റോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂയിങ് ഗത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റാസിഡ് ആൻഡ് ആസിഡിറ്റിക്ക് എതിരെ മലിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൌണ്ട് ഉള്ളത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ സൾഫേറ്റുകൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒന്ന് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് സി എ എസ് ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സി എ എസ് ഫോർ ഹാഫ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ബ്രോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോൺസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക്
ഇതിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാലിയം അലുമിനിയത്തെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം പക്ഷേ ആക്ച്വലി അലുമിനിയത്തെക്കാൾ ചെറുതാണ് ഗാലിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പുവർ ഷീൽഡിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഷീൽഡിംഗ് ഇഫക്ട് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഗാലിയം ചെറുതായി പോയത് സോ ഈ ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയുടെയും വേരിയേഷൻ വരുന്നത് കാരണം അയണൈസേഷൻ എനർജി സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി കൂടും പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയും അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം രണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് അതാണ് പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആര് കൂടി വിചാരിക്കണം പി മാത്രം വിചാരിച്ച പോര എസ് കൂടി വിചാരിക്കണം എന്നാൽ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എസ് ഇലക്ട്രോൺ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് താനെ എതിർത്തും സോ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഇനർട്ട് പെയർ ഇഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നു എസ് ൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോട്ട് പെയർ സോ ഇനർട്ട് പെയർ ഇഫക്ട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിലക്ടൻസ് ഓഫ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനർട്ട് പെയർ ഇഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴോട്ട് താഴോട്ടുള്ളവർ പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കില്ല പകരം കൂടുതൽ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ് ആണ് ബോറോൺ ബോറോണിന്റെ കുറച്ച് കോമ്പൌണ്ട്സ് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ബോറോണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ബൊറാക്സ് ബൊറാക്സിന്റെ ഫോമിൽ എന്താ എൻ എ ടു ബി ഫോർ ഓ സെവൻ ടെൻ എച്ച് ടു ഒരു വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൊറാക്സ് വെള്ളത്തിൽ അലിയോ നന്നായിട്ട് അലിയുന്ന കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ബൊറാക്സ് ബൊറാക്സ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആസിഡ് കിട്ടും എന്താ പേര് അതിന്റെ പേരാണ് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചെടുത്ത് അല്ലെ സോ ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബൊറാക്സിന് എടുത്ത് എവിടെ ഇട്ടാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിയുന്ന ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ബൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൊറാക്സ് ബി ഡി ടെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബൊറാക്സ് ബി ടെസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബൊറാക്സ് ബി ഡി ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ബൊറാക്സ് എടുക്കുക ബൊറാക്സ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാട്ടർ അതിനകത്ത് നിന്ന് പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു പൊള്ളൽ ഉണ്ടായാലേ ആ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പൊള്ളി അത് എന്താ പറയുക ബൾച്ച് ചെയ്ത് വരും അല്ലെ അതേപോലെ ഈ ബൊറാക്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ബൾച്ച് ചെയ്ത് നല്ല ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല മുത്തു പോലെ ആയിട്ട് വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനൊരു കളർ വരും ഉദാഹരണത്തിന് കൊബാൾട്ട് അവിടെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റാബൊറേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നല്ല ബ്ലൂ കളർ ഉള്ള ഒരു മുത്തായിട്ട് അത് മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൊറാക്സ് ബീഡ് ടെസ്റ്റ് സോ ബൊറാക്സ് ബീഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ബൊറാക്സ് ബീഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ ബോറോണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഏതായിരുന്നു അത് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിന്റെ ഫോമുല ബി ഓച്ച് ത്രൈസ് എന്ന് എഴുതും വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആർക്കുള്ളത് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് സോ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ്
ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എ എൽ സി എൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് എ എൽ ടു സി എൽ സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും എ എൽ ടു സി എൽ സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് നമ്മൾ ഡൈമറൈസേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഡൈമറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അലുമിനിയം ട്രൈക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നോക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് ചാടാം നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചാടാം പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ കാർബൺ തന്നെയാണ് സോ കാർബണിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബൺ കാരണമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫുള്ളും ഉണ്ടായത് സോ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് കാർബൺ എന്താ കാർബൺ ഇത്രയും വലിയ പ്രത്യേകത വരാൻ കാര്യം ബിക്കോസ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ചേരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ അത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ചേരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ചേരും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അടുത്ത് ചേരും അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പിയോറിറ്റി ടേബിൾ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ചേരാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത കാർബൺ കാർബണിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് ലോങ് ചെയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കും സോ കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാർബണിന്റെ കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്കെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന അയൽവാസി സിലിക്കൺ ആണ് പക്ഷെ സിലിക്കന്റെ ഒക്കെ കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാർബണിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് അജഗജാതര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവർക്കിടയിൽ സോ കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത കാർബണിന്റെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമല്ല ഡബിൾ ബോണ്ടും പറ്റും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും പറ്റും സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കാർബണിനുണ്ട് സോ കാർബണിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാം കൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഇത്രയധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിന് മൂന്ന് അലോട്രോപ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താ അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുർ ഫോമുകളെയാണ് നമ്മൾ അലോട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബണിന്റെ മൂന്ന് അലോട്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഫുളറൻസ് എന്ന് പറയും ഇതില് ഡയമണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമല്ലേ സോ ഡയമണ്ട് വളരെയധികം പെക്യുലിയാരിറ്റി അതിന് കിട്ടുന്നത് അത് ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഹാർഡ്നെസ് അതിന് കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപയ്ക്കോ മൂന്ന് രൂപയ്ക്കോ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൻസിലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നാണ് സോ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഇവർക്ക് വരാൻ കാര്യം എന്താ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ആണ് സോ ഡയമണ്ടിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റിലെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതുപോലെ ലെയർ ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ലെയേഴ്സിനിടയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ലെയേഴ്സിനിടയിൽ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇനി ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഈ ലെയേഴ്സിനിടയിൽ വലിയ സ്ട്രോങ് ബോൺസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വീക്ക്ലി ആയിട്ട് ഉള്ള അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് ലെയേഴ്സിനിടയിൽ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ടല്ല ഒത്തിരി ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെയേഴ്സിനിടയിൽ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല വീക്ക് വാണ്ടർ വാൾസ് ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലെയറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ കൂടി തെന്നി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം സ്ലിപ്പറി നേച്ചർ എങ്കിൽ എന്താ ഉപയോഗം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ ലൂബ്രിക്കൻ നല്ലൊരു ലൂബ്രിക്കൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുവാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിന് ആ പ്രത്യേകത വരാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലെയർ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയർ ദെയർ ഈസ് വെരി വീക്ക് ബോൺ സോ വൺ ലെയർ ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓവർ അനദർ ലെയർ ആൻഡ് ദേ ഫോർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് ലൂബ്
catalyst evade it is used in petrochemical industry so petrochemical industries le ettom pradhana petta oru catalyst aanu zeolite nu parayunnathu adu oru alumino silicate aanu appo ithreyekkana namukku ee chapter nu padikkanulla major points gal ini namukku ee chapter nu choichulla previous questions discuss cheyyam first question which of the following species is not stable appo ee thaalu thannirikkunnathile sadharana stable allatha compound edu ennadanu chodyam അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സിലിക്കൺ ക്ലോറൈഡ് ആണ് സിലിക്കൺ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമുക്ക് സിലിക്കണും ചെറിയ ആറ്റമാണ് ക്ലോറിൻ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ആറ്റമാണ് സോ സാധാരണ ഗതിയിൽ സിലിക്കന്റെ ക്ലോറിന്റെയും സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും വലുതായത് കൊണ്ട് സിലിക്കൺ ഫോർ പ്ലസിന് ക്ലോറിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അത്രയും കാണത്തില്ല ഒപ്പം ക്ലോറിന്റെ ലോൺ പെയേഴ്സും സിലിക്കൺ ഫോർ പ്ലസും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അത്ര സ്ട്രോങ്ങും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലിക്കൺ ക്ലോറിനുമായിട്ട് ചേരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സിലിക്കൺ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ മാത്രം പോസിബിൾ അല്ല സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഫോർത്ത് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻഹാൽപ്പി ഈസ് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അയണൈസേഷൻ എനർജിയുടെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ബോറോണിനെക്കാളും എനർജി കൂടുതലാണ് ബെർലിയത്തിന് ബിക്കോസ് അത് എസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ എസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോറോണിന്റെ കേസും ബെർലിയത്തിന്റെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബെർലിയും എസ് ടുവും ഇത് പി വണ്ണും ആണ് സോ പി വണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പാടാണ് എസ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെർലിയത്തിനായിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതൽ ദാൻ ബോറോൺ ബാക്കി ഓർഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളു ഉണ്ട് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലിത്തിയം ലെസ് ദാൻ ബോറോൺ ദാൻ ബെർലിയം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബോറോണിന് കുറവും ബെർലിയത്തിന് കൂടുതലും ദൻ റിമൈനിങ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ And uh, neon. ആൻഡ് നിയോൺ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജന്റെയും നൈട്രജന്റെയും കേസില് ബിക്കോസ് നൈട്രജൻ പി ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് സോ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഫോർ ആണ് ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് കൂടി അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following is an amphoteric hydroxide? So, the third one is amphoteric hydroxide. This is the first one that we have discussed in the S-block. We have discussed it in the Berlin anomalous property. That is why the Berlin hydroxide and oxide are amphoteric nature. If you have a Berlin hydroxide, it is the fourth option. So, that is the answer. Next question. Enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal M as a cofactor. M is. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബയോളജിക്കൽ പാർട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എൻസൈം പ്രത്യേകിച്ച് എ ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ അവർക്ക് കോഫാക്ടർ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു മെറ്റൽ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം സോ മെഗ്നീഷ്യം അവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ബി എഫ് ഫോർ ഈസ് കോവാലന്റ് ഇൻ നേച്ചർ അയ്യോ അത് തന്നെ തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് വളരെ വലിയ എലമെന്റും ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ എലമെന്റും ആണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോവാലന്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ല പകരം അയോണിക് ക്യാരക്ടർ വരത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോവാലന്റ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നുള്ളതല്ല അയോണിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് കറക്റ്റ് സോ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
So, Berlium, anomalous property is not about to say that its salt rarely hydrolyzes. You are not easy to hydrolyze in the Berlium in the salt. Because it is a covalent nature of compounds. That is why it is not easy to hydrolyze. Ion side split ini na sebahu, abelna tu ali ali ini na sebahu awal kondo. Ado unda rarely hydrolyze nella, easily hydrolyze ana. So first statement dana incorrect ana, and incorrect statement dana nama da answer anu warai. So first is the answer. Next question. Ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field? अपन तारे तंदरी की नहीं ले आरे डे आयोनिक मोबिलिटी कोरावाई रीके में तो ना ना अदर अनामलस प्रॉपर्टी ले वाले तो कुछ ना ना तंदरी की नहीं ले अनामलस प्रॉपर्टी गाने की ना आरे आना दे लावर कोरियन डेट इज़ लिथियम सो लिथियम तंदरी के इसले आयोनिक मोबिलिटी अल्पम कोरावान बिकॉज़ इन द कार्य ने चेंज आले आयोनिक मोबिलिटी में हाइड्रेटेड आयोन का साइज़ मिन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिथियम इतने संबंधित से अंदर हाइड्रेटेड आयोन का साइज़ वाला रे वाले दायित्व उन्हें अंदर आयोनिक मोबिलिटी वाला रे कोरावान सो आधे बंद आने लिथियम एनोमलस साइड बाकियोलर � it is it is because of the inability of NS2 electrons of the valence shell to participate in bonding that the inability of S electrons. So when they are very good, they that is the inert pair effect. Now inert pair effect we have done that question. Now I have done that. Now what element is that? Tinnum lead one. Now this is eight to the third one is lead one. Now lead one is equal to two plus state and another one is tinnum. But we have done four plus state to the higher state level. So, if you have a state of SN2 plus in the state, if you have a state of SN4 plus in the state, you have a chance of SN4 plus. So, it is an oxidation reaction. That is, if you have a question here, you have a PB4 plus. So, if you have a PB4 plus, you have a lower state, you have a stable state. So, PB2 plus, you have a reduction of that is a reduction reaction. So, if you have a question, we will analyze the question and answers. Now, if you think about it, SN2 plus, if you think about it, the oxidation of the oxidation is the reducing nature of the oxidation. That is, the reducing agent. At that time, if we have a PB4 plus reduction, we will have an oxidizing agent. So, if you think about it, the option is correct because SN2 plus is reducing in nature, and PB4 plus is oxidizing in nature. So that is the correct answer. So other number particular other than the choice is an indirect question in the way of angle of the area. But you know the pair effect of the other one could take another lady the answer here but today will do. So I don't know that fourth fourth one is the right answer. So next question. Which of the following oxides is most acidic in nature? But are the three kids eight of acidic nature are going to learn. That is actually, the second group elements are Berlium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium. That is the acidic acid oxide and the Berlium oxide. That is the acidic character of the acid. That is the Berlium oxide. So, if you have the acidic order, you will answer that question. Next question. Among Calcium Hydrate, Berlium Hydrate, Barium Hydrate, the order of Ionic character. Now, Ionic character तारे की वजह दो रूप अरे ये बर्लिन और ये में सेकंड ग्रुप अब सेकंड ग्रुप ले तारे की वजह बोलो वजह ना आंसर है जब हाइड्राइड्स इन डे आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ ही इंक्रीज़ ही दो रूप अब वो गोल्ड लोड और कई टुक कोरा बो तारे की वजह बोलो अगर एक बर्लियम हाइड्राइड ने आरी के एक टुक कोरा Calcium Hydrate is the same, Barium Hydrate is the same, which one of the following elements is unable to form MF63 minus ion? अब फ्लोराइड आदम इतने अन्नम R अन्नम उल्ट कोलना R अन्नम उल्ट कोलना वेंगल और अब पाइट में वड़े D सब्सटेंट वेंडे ये तारे तो अंदर ही किधर लोग रियल कर D सब्सटेंट ले जा R अन्ना बाहर पट में तो हमारा बोर होता है ना बोर होना उन्ना में एलिमेंट आना उन्ना में एलिमेंट जल कार कम देने D ब्लॉक सॉरी D Third and third option I will answer it. Next question. The correct order of atomic radii in group 13 element is 
നമ്മള് ബോറോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എടുത്തപ്പോഴേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അലുമിനിയവും ഗാലിയും വരുന്ന അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സൈസിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അലുമിനിയം ആണ് ഗാലിയത്തെക്കാൾ വലുത് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് പുവർ ഷീൽഡിംഗ് ഇഫക്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ ബോറോൺ ഗാലിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം ഇന്ത്യൻ താലിയം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണും എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പാറ്റേൺ ഇനിയും നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സെക്ഷനകത്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സെക്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു കുറച്ചൊരു കുറെ പേരൊക്കെ കുറെ ആശ്വാസത്തിലായിരിക്കും കുറെ പേരൊക്കെ കുറച്ച് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എനീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ റിപ്പീറ്റും റീ റിപ്പീറ്റും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അത്ര സന്തോഷകരമാകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല But even though നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരണം പഠിക്കുന്നതിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരണം സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീറ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക അതെല്ലാവരും കാണുക ആർക്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിന് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫുൾ വീഡിയോസിന് സപ്പോർട്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വരെയും അതിനുശേഷവും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെ